Salam, hürmət izləyicilər. Bildiyimiz kimi 12 yıl tovu sadisələri Xalqla Dövlət Birliyini daha da möhkəmləndirib, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ordumuza dəstək nümayiş etdirməsi uğurlarımızın sayının get-getə artmasına zəmin yaradır. Elə, hürmətlə həmkarımız Elnur Şükürovla veriliş boyu bu barədə bir sıra inca məqamlara toxunacaq. Əvvəlcə xatırladım ki, ekranımızın aşağı hissəsində batacaq nömrəmiz əks olunub. Sizi maraqlandıran, narahat eləyən məsələlərlə bağlı bizə zəng vurun. Biz bir televiziyanı sizin üçün açmışıq, problemlərinizi deyin ki, xəbərdar ola bilək və hər birinizdən xaiş olunur. Kanalımıza abunə olun, yayımızı bəyənib paylaşın ki, sizinlə daha yaxından həmfikir olaq. Elnur mənim, xoş gördük. Bildiyimiz kimi, 12 yıl tovu sadisələri ölkəmizdə Xalq Dövlət Birliyini daha da möhkəmləndirib. Eyni zamanda koronavirusla mübarizədə dövlətimizin apardığı mübarizə tədbirləri öz müsbəsinin nəticələrini verir. Artıq virus yolğuma halı get-getə azalma ilə müşahidə olunur. Bu barədə fikirləriniz bilmək istəyərdik. Buyurun. Şöhür müəllim, ümumiyyətlə, bugün artıq ölkədə bir sıra sahələrdə yumuşalmalar qeyd olunur və digər obyektlərin ticarət obyektlərinin istifadə verilməsi gözlənilir və hesab edirəm ki, bu yüngülləşmə ona əsas vermir ki, vətəndaşlar koronavirus pandemiyasından tamamilə çəkinməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, yenə eyni qayda olaraq ara məsafəz gözlənilməlidir, tibbi maskalardan istifadə olunmalıdır. Bir sözlə, özünü gözləmə kampaniyası davam etməlidir və maksimum pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısı alınmalıdır. Bu da əsas sın təşkil edən vətəndaşların özlərini gözləmələridir. Bu, təbii ki, bugün olan statistik göstərici 388 nəfərin yeni yoluxlanması, 5 nəfərin ölü olması və eyni zamanda da 217-di sağalma. Bu, təbii ki, müsbət göstəricidir. Mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bizim biz də digər ölkələr kimi bu koronavirus pandemiyasından canımızı qutaracaq. Qaldı ki, ayın 12-sindən Tovuz bölgəsində separatçı və qondarma rejimin təxribatı nəticəsində ölkə sərhədlərində ateşkəs rejimi pozulmuşdu. Bu da bildiyiniz kimi Ermənistanın məhkirli siyasətinin nəticəsidir. Onların bu yaratdığı təxribat nəticəsində təbii ki, Tovuz tərəfiz istiqamətində atışma qeyd alınıb və sərhəd boyu zonlarda bu gündə ara sıra atışmalar gedir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Ermənistan işğalçı və təcavüzkar olduğunu dünya dövlətləri qarşısında göstərir və təbii ki, hər zaman kimi böyük iddialarla danışır. Bunlar da hər birisi bilirsiniz ki, boş-boş iddialardır. Azərbaycan xalqı Azərbaycan dövləti bir daha özünü göstərdi ki, burada bir mənali olaraq torpaqların işğaldan azad olunması Qarabağ Azərbaycanın ərazi mütövliyidir deməsi bu günləri Ermənistan dövlətini özləri bunu bir özə verməsələrdə sarsıdıb. Bunu biz geniş miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində görürük. Bu gün Azərbaycan vətəndaşları dünyanın hər yerində etiraz edirlər. Və bu bir mənalı olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, bu günləri biz övladlarımızı bir sözlə gələcək nəsili erməni xalqına qarşı biz elə mühdə böyütməliyik ki, o gələcək nəsilimiz, övladlarımız, Bilməlidirlər ki, bu dövlət işğalçı dövlətdir, bu dövlət terrorist dövlətdir və digər ölkələrin ərazilərinə göz tükən bir dövlətdir. Yəni, bunu mən açıq bildirmək istəyirəm ki, bu dövlətin bu günə kimi heç bir beynəlxalq dəstəyi olmayıb, yanlış fikirlərdir və beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıblar. Bəzi dövlətlər ki, var ki, bu günləri qondarma rejimin qondarma qanunlarını təsdiq edirlər. Onların da mən hesab edirəm ki, həyata keçməsi mümkün olmayacaq. Azərbaycan dövləti cestis ərazi mütövliyini bərpa edəcəkdir. Biz bu günləri böyük qürürlə, fəxirlə üzülüyürük ki, 
bütün dünyada yaşayan Azərbaycanların bu günləri orduya dəstəyi və erməni xalqına qarşı, erməni ticarətçilərinə qarşı atılan addımlar, onların müsusləşməsi, onların ticarətlərinin baykot olması bəzi yerlərdə müşahidə olunur. Bu, böyük bir qürür mənbəydir, bu, böyük bir zəfərdir. Dünyanın hansı bir yerində Azərbaycan vətəndaşı varsa, onun birinci misiyası Azərbaycançılıq olmalıdır. Azərbaycanın mənafiyini, Azərbaycanın maraqlarını hər bütün maraqlardan üstün tutmalıdır və qəbul etməlidir. Bu gün də belədir, mən buradan fürsətdən istifadə edib, bütün dünya və yaşayan Azərbaycanlıların hər birinə təşəkkür edirəm. Onların keçirdiyi aksiyaları biz görürük, sevinirik, fəxr edirik və Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Bütün bu hadisələr, bu keçirilən aksiyalar bu gün xalqın ordunun yanında, xalq ordu münasibətlərinin hansı səviyyədə olmasını göstərir və mən hesab edirəm ki, bu davamlı olacaq və bütün hallarda biz ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasından ötəri bütün əlimizdən gələn kişiləri görməliyik, istər hər baxımdan, istər xarici siyasətimizlə, istər media olaraq, istər informasiya müharibəmizi yaparmalıq. Yəni, bütün hallarda biz aktiv olmalıyıq və hər yaranmış bu problemləri, yəni Azərbaycan üçün hazırlanmış bütün təxribatların qarşısını biz bütün sahələrdən almalıyıq. Elmi Bəl bildiyimiz kimi 12 yılda erməni hərbi birləşmələri təxribat törətdi və bu mənfur siyasətin qarşısını alarkən Azərbaycan ordusu canlı itkilər verdi. Xalqımızın dəstəyi bu gün doğrudan da orduya çox yüksəkdir. Hətta bizə çatan məlumatlara görə şəhid övladlarını himayəyə götürənlər də var. Bu, əlbəttə, Xalq Dövlət Birliyinin, Xalq Ordu Birliyinin böyük bir təcəssümüdür. Siz necə düşünürsünüz? Bəli, bu hal demək olar ki, bütün istimaiyyət tərəfindən çox geniş şəkildə alqışla qarşılanıb və bu doğrudan da bir daha onu göstərir ki, Torpaqlarımız uğrunda şahid olmuş generalımız, palikovniklərimiz, mayorumuz, sıravi əskərlərimiz. Yəni, bunların övladları, bunların yaxınları təkcə onların özünə məxsus deyil. Bütün Azərbaycan xalqına məxsusdurlar. Azərbaycan xalqı bu günləri vətənpərvər xalqdır. Torpaq uğrunda ölən şahidinə sahib çıxır, onların övladlarına sahib çıxır, bu sevindirici haldır. Və biz də bunu alqışlayırıq. Sağ olsun o iş adamları, o vəzifəli şəxslər, o bu sahəyə maraq göstərib, bu sahəyə can yandan insanlar ki, belə addımlar atırlar, mən onların adlarını buradan səsləndirmək istəmirəm, açdıq, artıq istimaiyyət bunu bilir. Amma bu alqışlanılması bir addımdır və bu da bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə sadiq bir xalqdır və bu vətənpərvərlik misiyasını, bu vətənpərvərlik sevgisini heç bir addım sarsıda bilməzdir. Xalq olaraq da hər zaman bu siyasəti, bu misiyanı sevərək həyata keçirilirik. Elmi bəlim, bildiyimiz kimi 12 yıl hadisələr zamanı xalqımız geniş kütləvi şəkildə aksiyalar keçirdi, lakin bir sıra qüvvələr bundan istifadə edərək təxribat törətdilər. Elə başa düşək ki, əmin təxribatı xalqın adına yazmaq doğru deyil. Biz özümüz də orada iştirakçı oldu. Mən keçən verilişlərə qeyd etdim ki, təxminən saat 3, gecə saat 3 radələrinə kimi biz o aksiyada səda internet televizəsi olaraq iştirak etdik və eyni zamanda bizim əmkarlarımız da iştirak etdik. Hükmət müəllim, orada hər şey gözəl idi və möhtərəm cənab prezident də qeyd etdi ki, mən Daxil İşlər Nazirliyinə göstəriş verdim ki, gənclərin şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsi üçün şərait yaradılsın. Bu aksiya milli aksiyadır, bu aksiya orduya dəstək aksiyasıdır. Buna heç cürə mani olmaq olmaz və yüksək səviyyədə də bu həyata keçirilirdi. O vaxta kimi orada artıq o bəzi sapı özümüzdə olan baltalar bu günləri xalq dövlət münasibətlərini, xalq ordu münasibətlərini gördü və təbii ki, bundan qıcıqlandı, bunu həzm edə bilmədi. Burada istədilər ki, təxribat törüdürlər. Özü də bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verilməz ki, bugünləri ölkə daxilində təxribatlara yol açılsın. Biz 
Ağı Qaradan çox yaxşı ayran bir xalqı kimin hansı məqsədlə bu dövlətə xidmət etməsində biz bilirik, hansı məqsədi var bu dövlətin qarışmasına, bu dövlətin uğur qazanmasına, bu namusu göz qabağındadır və səpi özümüzdən olan baltaların da bu uğuru, bu dövlət vətəndaş münasibətini, dövlət ordu münasibətini həzm edə bilmədilər və orada təxribat xarakterli addımlar atıldı. Bu, dərhal bunun qarşısı alındı və bunun qarşısının alınmasında da elə orada iştirak edilən aksiya iştirakçılarında böyük əziyyəti oldu. Eyni zamanda da təbii ki, bilirik ki, bizim Azərbaycan polisi dünya dövlətləri sırasında sözün demiş polisdir. Bunlar da dərhal bu məsələnin qarşısı alındı. Mən orada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, və buradan da həmən o mənfur fikirli, o ölkənin daxilinə qarışıqlıq salmaq istəyən o bəzi qüvvələr ki var, bugün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin hesabına imkan sahibi olan və müəyyən vaxtlar vəzifə tutmuş və vəzifə işlədiyi dövrlərdə varlanmış bu günləri Azərbaycan dövlətinə qarşı nankör çıxan o qüvvələrə burada müraciət etmək istəyirəm ki, bu günləri aqresiyanı daşa divara dəmirə bildirmək lazım deyil. Siz Azərbaycan parlamentinin binasına xəsarət getirirsiniz, orada uçurdursunuz, dağırdırsınız, polis maşını aşırdırsınız və s. hərəkətlərlə belə məsələlər yol verilməzdir. Bu günləri aqresiyanı dəmirdən daşıdan çıxartmaq lazım deyil. Könüllülər sırasına qoşulmaq lazımdır. Və yeri gəlmiş ki, mən bu günləri könüllülərin bu atdıqları addımlar, rəsmi qeyddən keçmələrini alqışlayıram. Böyük bir kütülə artıq könüllü olaraq möhtərəm cənab prezidentin çağırışına səs veriblər və müsəlləh əsgər olmalarını bir daha bildirirlər. Bir sözlə bu xalqın, bu millətin haqqını heç bir dövlət yiyə bilməz. Bu günləri qətinamələr qəbul olunur, qətinamələr həyata keçirilmir. Bu keçirilmir, o demək deyil ki, Qarabağ Azərbaycandan ayrı biləcəklər. Qeyri-münki olan bir məsələdir və Cənab Prezidentə qeyd etdi ki, bir sant Azərbaycan torpaqlarından vas keçməyəcək. Yəni, işğalda olan Qarabağımız, işğalda olan bütün ərazilərimiz bu dövlətin ərazisidir. Və biz bu geç tez ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və bu üçrəyli bayraq da bütün işğalda olan ərazilərimizdə dalğanılacaqdır. İndi təbii ki, burada biz danışırıq, tənqid edirik, bəzi hallarda üzərimizə gələn qüvvələr olur. Bu da bilirik ki, bu 5-ci kolonun addımlarıdır. 5-ci kolonda hardan, necə hərəkət etməsi də bu göz qabağındadır. Bilirsiniz, bugün tənqidçi medianın Azərbaycanın hər tərəfli inkişafında böyük rolu vardır. Yəni, tənqidçi media bugün artıq geniş mükiyaslı şəkildə ölkədə inkişaf edir. Bunun da arxasında mən bir daha deyirəm. Bu günləri medianın heç bir təsirdən asılı olmayaraq inkişaf etməsinin arxasında prezidentin siyasi iradəsi deyənir. Vaxtı ilə bəzi məmurlar medianı artıq bazar alıverinə çevirmişdi. Bütün təsirlər altında qalırdı ki, heç kim öz sözünü rahat şəkildə deyə bilmirdi. Ancaq bu günləri baxırıq ki, aksiyalardan canlı yayınlar olur. Bu günləri hadisə olduğu kimi istimailəşir və təbii ki, bütün təxribatların qarşısı alınmaqdan ötərə medianın böyük rolu var. Və biz bir daha bildirik ki, buradan, yəni o fikirli insanlara ki, siz aynanı sındırmayın. Bu tənqidçi media bu günləri ən şəffaf aynadır. Bunu sındırmaq lazımdır. Siz gedin, öz əməllərinizi düzəldin. Və bu dövlətdən də faydalandığınız dövri yaddan çıxartmayın. Bugün hansısa məmur vəzifədən kənarlaşdırılan kimi artıq ya keçir hansısa bir təhsillər altına, yaxud həmən məmurlar keçirlər ölkənin necə etsinlər ki, bu ölkədə qarşılıqlar salsınlar. Buna görə də burada bugün Azərbaycan xalqı aktiv xalqdır, hər şeydən məlumatlı xalqdır və belə məsələlərə mən hesab edirəm ki, qarşısı zaman-zaman alınıb, bundan da sonra alınacaq və Hikmət müəllim, mən bir daha da buradan yenə müraciət edilmək istəyirəm. Mən hər zaman bu müraciətdə bulunmuşam. Bundan sonra da bunu təkrar-təkrar olsa deyəcəm ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri aktiv olmalıdırlar və hansı bir təxribatın qarşısının alınmasından ötəri 
bu sahədə aktivlik göstərməlidirlər və imkan vermək lazımdır ki, bu ölkədə hansısa bu ölkəni istəyməyən qüvvələrin təxribat fikirləri həyata keçsin. Elmə bildiyimiz kimi 12 il hadisələri həm də dövlətlə müxalif partiyalar arasında bir sıra yaxınlıq yaratdı. 43 partiya birlikdə dövlətimizə dəstək ümayiş etdirdi. İstəyərdik ki, bu barədə söhbətimiz. Şümətli müəllim, bu bir mənalı olaraq Azərbaycan xalqı tərəfindən də bu siyasi partiyaların dövlətin yanında, dövlət bakıçısının yanında olması çox alıqışa layiq qarşılandı və bir sıra siyasi partiyalar rəsmi olaraq bildirlər ki, biz bu günləri bütün siyasi tələblərimizi, iddialarımızı kənara qoyuruq və dövlətin bu vəziyyətində biz də həmrəylik nümayiş etdiririk və Ali Başkomandanın Hər hansı bir addımın arxasında biz də varıq və Ali Başkomandanın bu günləri verdiyi hər bir əmrə biz də dəstək olacaq. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz ərazi bütövlüyünü bərpə etməkdən ötəri arxan olmalıdır ki, bütün xalq, bütün siyasi partilər onun arxasındadır və cənab prezidentin bu günləri Qarabağ uğrunda, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda etdiyi çağırışa hər kəs müsəlləh əsgər kimi hazırdır və bununla da yanaşı bütün siyasi partiyaların da bu addıma çox məhdibətənpərlərli misiyasında qoşulması doğrudan da alqışlanasıdır və bəzi partiya sədirlər də televiziyalar vasitəsi ilə bunu açıq-açıqlar nümayiş etdirdilər və bildirdilər ki, bu günlər bizim yalnız biz siyasi iddiamız var o da Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür Azərbaycan ordusuna dəstəkdir Üzür istəyəm, Elmin Məlum, Almaniyadan əməkdaşımız Alim Mehdiyə bizimlə canlı telefon bağlantısında da istəyirəm onu dilləyək. Əvvəl cəvcə təqdim edin zəhmət olmasa Alim Mehdizadə Almaniyanın Çayt şəhərində yaşayıram İstəyərdik ki, hal-hazır ki, vəziyyəti bizə şərh eləyəsiniz Hal-hazırda vəziyyət belədir, Almaniyada hal-hazırda 3000 xəstə var və sıfıra yenilib bu xəstəlik almanların, yəni səhin nəticəsində hal-hazırda yenə də bu 2 metrə davam edir, ondan sonra müalicə ev şəraitində yoxlanılır və müalicə olunur. Demək olar ki, Almaniyada xəstəlik sıfıra eynib, yaşadığım yerdə də xəstə yoxdur hal-hazırda. Bəs, Almaniyada yaşayan Azərbaycanlıların ordumuza dəstəyi necədir? Almaniyada, Almaniyada deməli, Azərbaycan diasporanın rəhbəri Yaşar Miftəliyevin sayəsində, nəsiləsində ayın 18-də Berlin şəhərində böyük nümayiş oldu. Bəli, generalımızın ermənilərin təzavüzkəri nəsiləsində ölümü ilə bağlı orada nümayiş elədik biz, böyük nümayiş elədik. Və Polşanın Varşava şəhərində Allah verdi, Hüliyevin Sayəsi nəticəsində, deməli, cəhd olundu bizim səfirliyə, Varşabada. Bizim uşaqların səhi nəticəsində bu da dəfə edildi. Polşada yaşayan əməkdaşlarımız Allah Verdi Quliyev və Polşa Azərbaycan Şurasının rəhbəri Fərid Cəfərli bizə video görüntülər göndəriblər. İstəyirəm həmin qadrlara tamış eləyək, sonra söhbətimizi davam edirək. 15-ci olmasına keçən gecə Varşava vaxtı ilə gecə saat 1-in yarısında Polş Azərbaycanlıları şurası olaraq ermənilərin 16 iyu saat 14.00-da səfirliyimizin qarşısında aksiya keçirəcəyi xəbərini aldıq. Gecə saatlar olsa da səfirliyimizdə əlaqə saxladım, bu barədə bildirdim və sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edərək soydaşlarımızın aksiyanın qarşısına olmaq üçün ermənilərdən bir saat öncə səfirliyin qarşısında toplaşmağa səsləyim. Tez bir vaxtda mesajımızı böyük kütləyə çatdıra bildik. Ermənilər səfirliyin qarşısına gəldikdə böyük bir izdihamla qarşılaşdılar. Daha doğrusu, səfirliyə yalnız kənardan baxa bildilər. Yaxına gələ bilmədilər və deyə bilərik ki, aksiyaları baş tutmadı. Sonra isə təxribat öyrətmək istədilər, biz tərəfdən toplanan həmgəllərimiz provokasiya çəkmək istədilər, amma həmgəllərimizin öncədən təlimatlandırmışdılıq deyə ermənilərin bu cəhdi də uğursuz alındı. Varşava polisi düzdür göz yaşarıcı qazdan istifadə edərək baş verə biləcək qarşı durmanın qarşısını aldı və nəticədə ermənilər məqsədlərinə çata bilmədilər. Səhvirliyimizdən uzaqdan baxmaqla kifayətləndilər. Onlar dağılışandan sonra belə soydaşlarımız hələ də səhvirliyin qarşısında dayanmışdılar.
interwencja do jednego z mężczyzn, który na miejscu szarpał policjantów i był w stosunku do nich arogancki. Mężczyzna ten został doprowadzony do radiowozu, gdzie oświadczył. Örmətli izləyicilər, vətən hamımızın vətəni, dövlət hamımızın dövlətidir. Buna görə gəlin, dezinformasiyalara uymayaq, yalnız rəsmi məlumatlara istinad edək. Biz ayrılan vaxt başa çatdı, sağ olun, görüşənədək.